Dolor de cuello por estrés. Los ejercicios para mitigarlo. El estrés perjudica a la salud y en muchas ocasiones también al cuello, por lo que eliminar el dolor cervical, posibles dolores de cabeza y excesiva tensión en la parte alta de la espalda y hombros será fundamental. El estrés afecta seriamente a la salud y dependiendo del tipo de trabajo que tengamos, al estrés laboral podemos añadirle el estrés acumulado de meses sin cuidar tu cuerpo. Por eso es fundamental encontrar tiempo para cuidar nuestra salud. Hoy vamos a mostrarte qué ejercicios puedes realizar para aliviar el dolor cervical, posibles dolores de cabeza y una excesiva tensión en la parte alta de la espalda y hombros. Siempre debemos tener en cuenta tres aspectos clave en nuestras articulaciones para tener una salud global en todo nuestro cuerpo. Número 1. Buena movilidad. Número 2. Buena estabilidad. Número 3. Altos niveles de fuerza y una tensión adecuada. Cuando hablamos de movilidad, nos referimos a la capacidad de movimiento de una articulación gracias a nuestros músculos. Si una de estas articulaciones no cuenta con la movilidad requerida, forzará las otras. Lo mismo sucede con la estabilidad. Cuando una articulación cuenta con una tensión excesiva, todo lo mencionado se vuelve alterado, provocando dolor y lesiones en nuestro cuerpo. ¿Cómo eliminar el dolor de cuello por estrés? Liberar y fortalecer. Para liberar tensiones es recomendable recurrir a un fisioterapeuta. Pero tenemos otras opciones. 1. A partir de ejercicios de baja intensidad, es necesario caminar para liberar nuestro lumbar. Número 2. Movilidad articular, como ejercicios de yoga, animal flow, rutinas de movilidad mientras trabajamos, etc. Número 3. Geles y cremas relajantes. Número 4. Automasajes de liberación miofacial. Este tipo de masajes provee la movilización de una capa que recubre todos nuestros músculos, con la intención de hidratarla para que esa tensión disminuya. Podemos utilizar un foam roller, esos rodillos que suelen observarse en las clases de pilates, o también puedes utilizar una pelota, musculatura específica como dorsal, antebrazos, pecho, hombros, isquiotibiales, etc. Debes tener mucho cuidado, no todo es válido en los automasajes. Lo recomendable es acudir siempre a un profesional para una asesoría. Tres claves para un automasaje. 1. No debe doler. 2. Ayúdate de otras partes de tu cuerpo a disminuir la presión. 3. Vale más poco muchas veces que muchos pocos días. El trabajo de fuerza es tu aliado. Para el dolor cervical y de hombros, es necesario seguir las pautas anteriores y sobre todo, trabajar la parte dorsal, trapecio y hombros. Pero ojo, tendrás que comenzar poco a poco, ya que esos músculos estarán sufriendo y estarán cargados, y el problema es que están muy débiles, así que tocará entrenarlos con cabeza, acude a un entrenador y sobre todo, sé constante. Gracias por llegar al final de nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. También si te es posible, dale me gusta, comenta y comparte con todos tus amigos. Tu ayuda será de vital importancia para nuestro crecimiento. Hasta luego.